ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజేశ్రీని మన ఇవాళ సురక్ష హెల్దీ ఫుడ్స్ రెసిపీస్లో బంగాళాదుంపతోటి పరోటా ఎలా చేయాలనేది నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే చపాతీలు చేస్తే ఒక్కొక్కసారి అవి గట్టిపడిపోయినట్టుగా అయిపోతుంది రోజు చపాతీలు అయినా అని ఇంట్లో పిల్లలు కూడా విసుక్కుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం వెరైటీగా ఉండేలాగా ఈ బంగాళాదుంపతోటి మనం పరోటా చేస్తే ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీ అవుతుంది వాళ్ళకు కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది కాబట్టి ఇలా చేసుకుందాం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండి ఈ గోధుమ పిండి విశిష్టత ఏంటంటే ఇది బయట కొన్న గోధుమ పిండి కాదు మామూలు ప్యాకెట్స్లో అమ్మే గోధుమ పిండి కాదు మనమే గోధుమను తెచ్చుకుని అవి చక్కగా మెత్తగా మరబట్టేసేసి అందులో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నూనె వేసి కొబ్బరి నూనె వేసి కలిపేసేసి పెట్టుకున్నాం అనమాట కనీసం ఒక అరగంట ముందు అన్న ఇలా నానబెట్టుకుంటే చపాతీలు పరోటాలు బాగా వస్తాయి అలాగే బంగాళదుంపలు ఇలా ఉడకబెట్టుకుని తొక్కది తీసేసి నీట్గా రెడీగా ఉంచుకున్నాం సో నూనె కారం పసుపు ఉప్పు తర్వాత చపాతీ కర్ర అది మామూలే కొంచెం పొడి పిండి కూడా ఉంచుకున్నాం కర్రీ కోసం కొంచెం జీలకర్ర కావాలి జీలకర్ర కూడా రెడీగా ఉంచుకున్నాం సో మొట్ట మొదట స్టవ్ వెలిగిచ్చి బంగాళదుంపలు ఒకసారి నూనెలో వేయించుదాం అంటే తాలింపులాగా చేస్తున్నాం అనమాట సో దానికోసం మట్టి పాత్ర పెట్టుకున్నాం మన వంటలన్నీ కూడా మట్టి పాత్రలు చేయడం అనేది స్పెషల్ కాబట్టి మట్టి పాత్ర పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేస్తున్నాం ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే బంగాళదుంపులకి ఉప్పు కారం అన్నీ పడతాయి కాబట్టి పరోటా కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట కొంచెం నూనె వేడెక్కాక అందులో కొంచెం జీలకర్ర వేస్తున్నాం కొంచెం వామ్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా మిగిలిన ఏమీ తాలింపు పక్కర్లేదు ఇప్పుడే నూనె వేడెత్తుంది కొంచెం వేగుతున్నాయి ఈ లోపల సరిపడా కారం పసుపు ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం కొంచెం ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను ఒక కొంచెం పావు స్పూన్ పసుపు వేసాను అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు అవసరం లేని వాళ్ళు ఉప్పు మానేసిన మంచిదే ఎందుకంటే హైపర్ టెన్షన్ బీపీ అనేది ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ వయసు వాళ్ళకే చూస్తున్నాం కాబట్టి ఉప్పు ఎంత తక్కువగా వాడితే అంత మంచిది సైంధ్యంలో ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఎక్కువగా వాడకూడని వాటిల్లో లవ్వడం కూడా చెప్పబడింది క్షారం లవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వాడకూడదు కాబట్టి కొంచెం మనం తక్కువగా వాడుకోవడం మంచిది ఇంకా దానికి మనం నాలుగుని అలవాటు చేస్తే అలాగే సెట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ తింటూ ఉంటే అలాగే ఎక్కువ తినాలనిపిస్తుంది ఉప్పు కారం నూనె ఇవన్నీ కొంచెం తక్కువగా మితంగా వాడుకుంటుంటే మితంగానే సెట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంపలు ఇందులో వేసేసి ఇవన్నీ ముద్దలాగా అయ్యేలాగా చేస్తాం అనమాట సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చేసు ఇప్పుడు మనం బంగాళదుంపలు ఇందాక మట్టి పాత్రలో కలుపుకున్నాం కదా ఉప్పు కారం జీలకర్ర కొంచెం వాము అన్నీ వేసి పసుపు దాన్ని ఇలాగ ముద్దలాగా చక్క చేసుకున్నాం సో దాన్ని ఈ ఈ బంగాళ చపాతీలు చేసుకుని దానిలో స్టఫ్ లాగా చేసుకుని చేస్తాం అనమాట సో ఇది చపాతీ పిండి ఇందాక అరగంట క్రితం ఉప్పును నూనె వేసి కలుపుకున్నది కొంచెం పొడి పిండి మామూలు మనం చపాతీ చేసినట్టే పిండి తీసుకుంటా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అది స్టఫ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం తీసుకోవాలి అలాగే వేయించేటప్పుడు కూడా కొంచెం చిన్న మంట మీదే వేయించుకోవాలి లేకపోతే ఊరికే మాడిపోతుంది లోపల పట్టదు అనమాట సో దీనిలో మనం ఒక రెండు స్పూన్లు బంగాళదుంప ఉడకపెట్టుకున్నటువంటి ముద్దని పెట్టేసాం ఇట్లాగా అంతా కలిపి ఇట్లాగా పిండి బయటికి బంగాళదుంప ముద్ద బయటికి రాకుండా ఇలా చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ కలిపినటువంటి పాట అడుగు కొంచుకుని చపాతీలు చాలా చక్కగా నెమ్మదిగా చేసుకోవాలి లేకపోతే అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది చేత్తో చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ కర్రతో కన్నా ఈ స్టేజ్కి వచ్చాక ఇలాగ బంగాళదుంప పెట్టాక చేత్తో చేసుకున్నా సరిపోతుంది లేదా దీని ప్లేట్కి నూనె రాసుకుంటే తొందరగా ఈజీకి కదులుద్ది అలా అయినా ఓకే సో మనం కావాల్సిన చపాతీ సైజులోకి వచ్చేసింది కాబట్టి దీన్ని తీసి పెనం మీద కాల్చుకుంటున్నాం
మళ్ళీ ఇంకొక పరోటాకి రెడీ చేసుకుందాం కొంచెం కాలేక నూనె వేద్దాం సో ఈ లోపల ఇంకొక పరోటాని మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం కొంచెం పెద్దది చేశాయి ఎందుకంటే అప్పుడు దానిలో కర్రీ అది కరెక్ట్గా పడుతుందని చెప్పేసి ఇది ఇలా చేత్తో తట్టుకుంటూ చేస్తున్నాం కర్ర పెట్టామంటే పిండి అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అందుకని చెప్పేసి ఇలా చేత్తోటి తట్టుకుంటూ చేస్తున్నాం అనమాట ప్రతి వంట చేయడంలో చిన్న చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అవి తెలిస్తే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ మంట మీద పెట్టేసేసి గబగబ చేసేసామంటే అన్నీ అందులో ఉన్న న్యూట్రిషన్స్ అన్నీ పోతాయి అది ఉడకదు మాడిపోతుంది చేదు వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ నూనె పోయాలి సో తక్కువ నూనెతో వంటలు చేసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా చిన్న మంట మీదే చేసుకోవాలి చాలామంది లేడీస్ గబబ అయిపోవాలని చెప్పేసి ఎక్కువ నూనె వేస్ట్ చేయడం అలాగే నాన్ స్టిక్ పాత్రలు వాడడం అనేది చేస్తుంటారు కానీ వాటికన్నా చిన్న మంట మీద ఇలా మట్టి పాత్రలు కానీ ఇనుపు మాత్రలు కానీ వాడుకుంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మనం ఫాస్ట్గా చేసిన చేసేది అని ఉండదు కదా హైదరాబాద్లో వెళ్ళిపోయి టీవీలు చూడటం సీరియల్స్ చూడడం ఇలా టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం తప్పించి ప్రత్యేకించి సక్సెస్ఫుల్గా చేసేది ఏం లేదు కాబట్టి చేసే వంట మీద కరెక్ట్గా దృష్టి పెట్టుకుని చేసుకుంటే ఇంట్లో అందరికీ ఆరోగ్యానికి మంచిది సో మనకు కావాల్సిన సైజ్కి పరోటా రెడీ అయింది అనమాట సో చపాతి అయితే ఏంటంటే చేసాక ఒక కాసేపటికి మాడిపోయినట్టుగా అయిపోద్ది ఇదైతే గెస్ట్లు వస్తున్నప్పుడు ముందుగా చేసేసుకుని మనం ఒక దాని మీద ఒకటి ప్లేట్లో పెట్టేసి పైన మూత పెడితే వాళ్ళు వచ్చేసరికి కూడా వేడిగా ఉంటాయి మెత్త మెత్తగా ఉంటాయి గట్టిపడిపోయి ఇబ్బందిగా తినడానికి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట ఇలా కొంచెం మధ్యలో చిన్న ఘాట్లు పెడితే లోపల కూడా అంత పిండి అంతా చక్కగా ఉడుకుతుంది ఉడగడానికి బంగాళదుంపలకు టేస్ట్ రావడానికి కూడా బాగుంటుంది దీనిలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నా బాగుంటుంది ఇవన్నీ కూడా బంగాళదుంపతో వేగుతున్నాయి కాబట్టి నెయ్యి వేసుకున్నా బాగుంటుంది కొంచెం మసాలా పొడి చల్లుకున్నా కూడా పిల్లలకు టేస్ట్ బాగా నచ్చుతుంది అనమాట ఇంకో పరోటా కూడా చేసేసి ఉంచుకుందాం సరిపోతుంది అప్పుడు అవి వేగే లోపల ఇది కూడా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సాధారణ చపాతీలు చేసేటప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే మ్యాప్ లాగా రకరకాల వంకర వంకరగా వరల్డ్ మ్యాప్ లాగా వంకర వంకరగా చేస్తుంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే చపాతీలు చేసేటప్పుడు మధ్యలో నేను పలచక వస్తుంది ఎడ్జస్ ఏమో లావుగా వస్తాయి అనమాట సో అవి కూడా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చేస్తూ ఉంటే ఇలా రౌండ్గానే వస్తుంది పిండి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా మొత్తం అంతా వేగితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా చక్కగా నీట్గా కాలిపోయింది కదా ఇంకొంచెం నూనె వేసుకున్నా బాగుంటుంది నేను కొంచెం నూనె జాగ్రత్తగా పడతాను కాబట్టి ఇంకా ఆపేశాను నెక్స్ట్ రెండో పరోటా కూడా కాల్చుకుందాం అది ఎలా చిన్నగా కాలుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల మనం ఇప్పుడు నీట్గా కాల్చుకున్నటువంటి పరోటా ఎలా ఉంటుంది దీని మీద పైన కొంచెం నెయ్యి ఇప్పుడు చల్లుకున్నా కూడా బాగుంటుంది అనమాట ఇలా అయినా సరిపోతుంది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే బంగాళదుంప తాలింపు కూడా నూనెతో చేసాం పిండి కూడా కలిపేటప్పుడు కొబ్బరి నూనె వేసాం కాబట్టి ఇక ప్రత్యేకించి ఎక్కువ నూనె అక్కర్లేదు సో ఇంత హెల్దీగా మనం బంగాళదుంప పరోటా ఇంత బాగా చేసుకుంటే ఇది వన్ అవర్ అయినా ఈవినింగ్ అయినా బాగుంటుంది అనమాట సో ప్రయాణాలు ఉన్నప్పుడు పొద్దున పొట్టు చేసేసి మనం బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటే ఈవినింగ్ ట్రైన్కి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్ళడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో మనం మూడో పరోటా కూడా ఇలా చేసి రెడీగా ఉంచుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇంట్లో ఒక భార్య భర్త ఒక పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి కనీసం మూడన్నా చేసుకోవాలి మినిమం సో ఇది ఒక వైపు వేగిపోయింది రెండో వైపు బంగాళదుంప వైపు వేగనిద్దాం పరోటాని ఎందుకంటే ఒకటికి రెండు సార్లు మూడు చూపిస్తారు ఎందుకంటే మీకు చేసే సులువు ఇలాగా చూసి నేర్చుకుంటారని చెప్పేసి చేస్తున్నా అనమాట ఇది ఆల్రెడీ బంగాళదుంప వైపు కూడా వేగుతుంది ఒక్క నిమిషం అయితే వేగిపోతుంది రెండో వైపు కూడా చక్కగా నీట్గా వచ్చేసింది 
ఇంత టేస్టీగా ఇంత చూడ్డానికి ఇంత బాగుంటే పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా తింటారు బయట ఫుడ్ కావాలని మళ్ళీ మళ్ళీ అడగరు పేచీలు పెట్టరు సో మనం ఓపిక చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఎంత బాగుందో సో మనం తాడుది కూడా వేయించుకుంటున్నాం సో మనం మూడో పరోటా కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నాం మూడో పరోటా కూడా ఒకవైపు బాగా వేయిపోయింది జస్ట్ రెండో వైపు బంగాళదుంప ఉన్న వైపు కొంచెం వేగుతుంది సో రెడీ అయిపోతుంది స్టవ్ కట్టేస్తున్నాను ఆ వేడికి వేగిపోతుంది అనమాట ఈ పరోటా కూడా నాలుగు ముక్కలు కింద చేసుకుంటే పూర్తిగా తినలేని వాళ్ళు హాఫ్ కానీ త్రీ ఫోర్త్స్ కానీ వన్ ఫోర్త్ కానీ తినచ్చు అందుకని ఇలాగ కొంచెం ఘాట్లు పెడితే ఆ వేడికి లోపల అంతా కూడా బాగా ఉడుగుతుంది అందుకని ఇలా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద తెలిసేవి ముందుగా ఎవరికి తెలియదు చేస్తూ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ మీద తెలుస్తాయి అనమాట అందుకే చాలా విషయాలు మనం పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉంటాయి మనకు మనం చేసుకుందామంటే ఇవన్నీ మిస్ అవుతున్నాం అనమాట అందుకని పెద్దవాళ్ళ దగ్గర కొంచెం వంటలు నేర్చుకోవడం కానీ కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవడం కానీ కొన్ని సులువులు నేర్చుకోవడం కూడా తప్పనిసరిగా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం చాలా ఉపయోగకరం ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది సో ఇలా పరోటాలు బంగాళదుంపతో పరోటాలు చేయడం మనం ఇంట్లో పట్టించుకున్న గోధుమ పిండి ఫైబర్ రిచ్గా ఉండేటువంటి గోధుమ పిండితో తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది బంగాళదుంపలో మసాలా పొడి అన్నీ కూడా మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్సే వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా మంచిది తర్వాత ఏంటంటే ప్రొద్దున చేసుకున్నా కూడా సాయంత్రానికైనా తినడానికి చాలా బాగుంటాయి ముఖ్యంగా ప్రయాణాల్లోనే బాగుంటాయి గెస్ట్లు వస్తున్నప్పుడు బాగుంటాయి పిల్లలకి సాయంత్రం ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలా చేసేసి ఉంచుకుంటే పిల్లలు వచ్చిన వెంటనే పెట్టడానికి ఇంకా కర్రీ లేకపోయినా పర్వాలేదు కొంతమంది పెరుగుతో కూడా నంచుకుంటారు సో పెరుగుతో అయినా నంచుకోవచ్చు లేదా ఏదన్నా కర్రీ ఉన్నా నంచుకోవచ్చు ఏమీ లేకపోయినా ఇలా అయినా తినొచ్చు స్నాక్స్ ఇలా తినొచ్చు అనమాట సో ఇంత మంచి బంగాళదుంపల పరోటా మీరు చేసి ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి ఫీడ్బ్యాక్ నాకు ఇవ్వాలి మరో మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సురక్ష హెల్దీ ఫుడ్స్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్